دی بخون کی او مهربان چکتن طلا پس پیسلی نامه د سو مهم او خبرونو سر ټکی د بغلان ولایت په یوش میر ولسوالۍ کې بیا زلی خو نړی سیلابونه یوازې په یو ولسوالۍ کې شپه کسان مړا او پلزګونه کورونه وی جړ شوی دی سیلاب دین روز مترام به ودودی نشاش شاش د د خه نماز دیگر پیدا شو با حدود 80 خانه را برده بسیار مغاشی ما را برده او پزابل ولایت که پیو ترافیکی پیخه که نجده آتل لسو کسانو تا وقت مرگ جو بلدا پیخه تیرش پا پا شهر سپا و لسوالای که رامسته شوی درنو لیدون که ده سلام پورانده که ولو سر استاس و پامرا گرزام لطمدون تلویزیون سخه ده ده محال خبرانو تا او سم بشپړ خبرونه بیان محمد شفیع قواردک د بغلان ولایت مرکز پل خمری دنه غوري او دوشی ولسوالۍ کې سیلابونو بیا ځل ځانی او مالی زیانو نړولې نیواز د دوشی ولسوالۍ دنه لرخواب سیمه کې د خزه او ماشومانو په ګډون شپخ کسان مړ شوی او اتیا کورونه ویجاړ شوی دي بل خو په بدخشان ولایت کې هم د سیلاب له امله د وی کورنۍ لسو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړه د بغلان ولای دوشی ولسوالۍ د دن لرخواب سیمه کې د تیر ورځې نه وخت سیلابونو انځور خو نړی سیلاب د کورونو له منځه وړلو تر څنګ د ښځو او ماشومانو په ګډون د څو کسانو ژوند اخیستی دی سیلاب د نه روز مترام به حدود شش شش او ده دقه نماز دیگر پیدا شد و یک تعداد مردم بر آمد و یک تعداد مردم سر مترام پراکنده شدن هیچ کس به کسی نرسید یک شش دونه شهید داریم با حدود اشتاد خانه را برده بسیار مغاشی ما را برده سیل آمد سیل ما که رسیدیم همیجا استاد شدیم دیگه سیل همی تو می آمد که تقریبا دیگه بیخی ایجده در از جای نمی شود خو یک چند تار ایجا گیر که سیل و فضل خدا همون تفلام زنده بر آمد و یک تار شهید کد و برد و یک تار زن دیگر هم قیق تفلک او را هم برد شهید کد و دا هم هغه پل چې د سیلابونو له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوی چې له امله یې بل اړخ ته پنځه سوه کورنۍ باندې پاتې دي د سیمې اوسېدونکي د سیلاب له امله د زیانونو په هکله خبرې کوي له زیانمنو سره د حکومت او مرستندویو بنسټونو پر بیړنیو مرستو ټینګار کوي اعضای فامیل ما دیگه را یوزدهی منطقه خو اینی پل اینه ما شما مشاهده میکنیم تخریب شده و با بالا با استقامت قرامه نفر رفته به خاطر نجات از واکو را بیاردشان پای شوگار است یکیش یکی دیگهش یک دو تاش نیم کلا جور است یکیش بیخی پای شوگار است که نمیتونه خود انتقال بده دو دو نیم ساعت یا سه ساعت میشه کوه رفته این هنوز دیجه نرسیدین پیش مریضا کوه رفته از همین مردمی که دیری بری دیره است یک تعداد در زخمی ها شو برکشیده یک دو تا ش... یک شهیدش هم کشیده که اونم جمعان در دیگر رای نیست که شهیده را ای بر ما تیر کنیم د بغلان ولایت دوشی ولسوالۍ چارواکي د شپږو کسانو د مړینې او اتیا کورونو د ویجاړېدو پخلی کوي د نو ساعت شش تا شش نیم بجه بود کې سیلاب آمده علمي ساحه کې می بینه علمي ساحه کلش شلاغ بود د مینو جراتي بود نو د نو روز کې سیلاب آمده تقریبا افتاد خانه یا تاشتاد خانه را خانه را برده او شش نفر ما مردم شهید داریم دیگه زمینه زراعتی خو بشار خراب کده اقدامات خو فعلا علی مان دی والا روان کدیم که یک زرنان بیاره امو دا ما فعلا میریم دا امو لرخاو نو انشالله ای اول قدم ما است که رم یک زر خراب است نو انشالله دیگه ارگانه میا یک کار میکنیم لدی سره د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد کې د سیلاب له امله د وی کورنۍ لسو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د بدخشان طبیعي پیښو ته د رسیدنې چارواکي وایي تر اوسه یوازې د یوه کس مړی د کوکچې په سیند کې ترلاسه کړی او د نهو نورو کسانو د مړیو ترلاسه کولو هڅې روانې دي په همدې حال کې د چاپېریال ساتنې ملي ادارې د دینی عالمانو پشتون کې د اقلیمي بدلون په اړه په کابل کې یوه غونډه په لاره اچولې وه د دې ادارې چارواکي د اقلیمي بدلونونو او د هغې له ګواښونو سره د مبارزې په اړه د عامه پوهاوي په لوړوالي کې د دینی عالمانو رول مهم او اغیزمن بولي له دې سره هم مهاله د چاپېریال ساتنې ملي ادارې له هېوادوالو غوښتي چې د سیلابونو له زیانونو د مخنیوي لپاره د ځنګلونو له پریکونو ډډه وکړي 
دلته په کابل کې د دینی عالمانو پشتون کې د چاپیرال ساتنې ملي ادارې غونډه هغه ناسې چې موخه یې د اقلیمي بدلونونو او د هغې د ګواښونو او ورسره د مبارزې په تړاو خلکو ته د اطلاع رسونې په اړه بحث ویل شوی دی هغه ښکارنده چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر ځاني او مالي زیانونه پر ځای پرېښودل د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکو په دې ناسه کې طبیعي پېښې او د سیلابونو راوتل د اقلیمي بدلونونو له امله بللي دي دوی خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي خپله یې ملکونه او باد دي سازګاري او اندازه ورسره کولی شوی مګر موږ په ملک کې څلوېښتو کلونو په جګړو کې ځپل شوی ده او سازګاري نه لرو نو تاثیرات یې پر موږ باندې په دې ناسه کې له دیني عالمانو وغوښتل شول چې د اقلیمي بدلونونو ګواښونو له هغې ډلې سیلابونو راوتلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي او د مخنیوي لارې چارې خلکو ته اعلان کړي د نباتاتو له هغې ډلې په چاپیریال کې د ځنګلونو له منځه تلل او پریکون په هېواد کې د اقلیمي بدلون د ګواښونو د ډېروالي عوامل ویل شوي دي د مرګونو او ویجاړونکو سیلابونو له راوتلو نیولې بیا د وچکالۍ تر ناورین پورې باید د صفایي خیال وشي صفایی سره هوا صفاوی او به صفاوی زمک صفاوی دا د صحت د پاره اسباب دی له دې سره چارواکي له هېوادوالو غواړي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د نباتي فرش په احیا کې له هغې ډلې د ځنګلونو په ایښودلو کې ډېره هڅه وکړي د دې ناسې ګډونوالو همدارنګه له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو پروژو د بیا پیل غوښتنه کوي جهان پیشرفته کشورهای پیشرفته باید از صندوقا و منابع مالی که در جهان وجود داره با افغانستان و کشورها فوقلاده در بخشای تخنیکی، کمکای مالی و بشری انجام بتن از متدهای مختلف مردم برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی به یک نوع تریننگ ها به یک نوع بنامه های اگه یمی اگه یمه برگزار می شوند که اینا بفهمند که اثرات تغییرات اقلیمی چطور بوجود آمده و چطور ما می تانیم که این اثرات را کاهش بتم افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله یو له زیانمنو هېوادونو څخه دی چې ګڼ شمېر مالي او ځاني زیان نه لیدلي دي له هغې ډلې په دې وروستیو اونیو کې چې د سیلابونو راوتلو په پایله کې شاهد و اوس هم څو لنډ خبرونه د کډوالو چارو وزارت له پاکستانه د پنځه سوه نهه پنځوس افغان کډوالو له ایستلو خبر ورکړی ویلي دي دا کسان تېره ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارې هېواد ته راګرځول شوي دي د دې وزارت په وینا له دې کورنیو سره د حکومت له لوري مرسته شوې او ډېری مرستې ترلاسه کولو لپاره نړیوالو بنسټونو ته هم ور پېژندل شوې دي په زابل ولایت کې د ترافیکي پېښې رامنځته کېدو له امله درېو کسانو ژوند له لاسه ورکړی او پنځلس نور ټپیان دي د زابل امنیې قوماندانۍ ویاند زبیع الله جوهر ویلي چې یاده پېښه تېره شپه په شهر صفا ولسوالۍ کې رامنځته شوې د لارو ویجاړي د ترافیکي قوانینو نه پلي کول او د موټر چلونکو بېغوري په هېواد کې د ترافیکي پېښو د رامنځته کېدو لاملونه ښودل کېږي د بامیانو ولایت دوهم یا کولنګ کې د غره خویدنې په پېښه کې یو کس مړ او څلور ټپیان شوي دا پېښه نن له غرمې وړاندې د کلیګان په سیمه کې رامنځته شوې ویل شوي چې ټپیان د درملنې په موخه روغتون ته لېږدول شوي او د یو بل تری تم کس د پلټنې هڅې روانې دي د هرات سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د اسانتیاوو په رامنځته کېدو سره د تورغونډۍ بندر له لارې د بار وړونکو موټرونو تګ ډېر شوی ویل شوي چې اوس مهال په ورځني ډول تر سلو موټرونه له دې لارې هېواد ته دننه کېږي په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې له ترکمنستان سره د هېواد د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا له ټینګار سره د سوداګرۍ پر وړاندې د یو شمېر ستونزو له هغې ډلې د ویزو برخه کې د حل غوښتنه کړې ده تورغونډۍ د هېواد په لویدیځ کې له مهمو سوداګریزو لارو څخه ده چې د هېواد د اړتیا وړ توکي له دې لارې هرات ولایت ته دننه کېږي هغه ترانزیټي لار چې اوس مهال له دې لارې د بار وړونکو موټرونو راتګ ډېر شوی دی روابط ما خوب هستند و روز به روز شرایط خوب شده میرن تلاش وجود داره که ما در با همسایه ها کوریدور اقتصادی را به وجود بریم 
چیزی که ما نیاز داریم باید از وا خریداری کنیم چیزی که وا نیاز داره ما باید برشان صادر بکنیم لا ترغنده لاری نفتی و دانیز او خوراکی تو کی دنه نکیگی او برکس بیاله دی لاری و چا او تازه می و یوش می رو دانیز تو کی او مر مر به هر تصادیریگی د سوداګری او پانګونې خونې چارواکو له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی ویلی دی چې د سوداګرو پر وړاندې شته ستونزو ته باید رسیده نه وشي سلسله مشکلات او پرابلم ها هستن بعضی شرکت ها کې پیسې روان میکنه جنس پریشان به وخت زمان نه میرسه پر ځنې یو شرکت هستن کې وه تقریبا د وخت کرونا پیسې روان کده ګندوم خریده او تعلیم شرط نه وشته معلوم نیست امی طور ترکمنا هم بازی مشکل داره با افغانا حیاتی که آمده بودن ما همراه قزاقه و ترکمنا به این نتیجه رسیدیم که یک بخش شعبه حل منازعات در افغانستان و در روز جور کنیم که امی مشکلات ها را باید حل بکنند. بلورت اقتصادی کارپوهانو ویلی چه حکمت باید لگاونده یو هی وادونو سره ده سوداگرهی پا برخه که برابر یعنی که وساتی. هاگا موضوع چه که ده شیده کورانه یو تولیداتو پر ملاتر سر اوار ترسی ده نوشی. هر از گایی که ما بتانیم به هر میزانه که ما وارد از هر کشوری که واردات میکنیم به اون پیمانه اگر ما بتانیم صادرات هم داشته باشیم بدون شک اینجا میتونه بیلانس تجارتی ما را بسازه و به نفع افغانستان باشه در غیر از او اگر افغانستان به میشکل کشور وارداتی و متکی به واردات باقی بمانه شما میفهمین که افغانستان به واردات ساخته نمیشه دا طول پا داسی حال کدی چی پا دی ورسته یو که یوشمیر کورانه یو شرکتونو دی سوداگرهی پا برخه که لا ترکمنستانی شرکتونو سرا لستدونو نا و دوه حکره لیکو نلسلی کردی دی. دی هوا لا تودیدو سرا همه حالا پا کندهار که دی ماشمانو ترمنز موسیمی ناروغی دیره شوی. روخته ای چاروا که وای پا تیر ای وای میاشت که دی میروایس پا حفظوی روختون که په نس نس دی ناروغی اخته دو سوه نوی ماشمان بستر شوی در اختیا دیتکو مراتاول نمراتاول او روختیایی او بوتن لاس رسای دی ماشمان و ترمانز دی نس نس دی پیکو دی دیروالی لاملونه که دل کیگی په کندهار کې د میروی سوزوی روختون هغه ځای چې سلګونه کوچني ماشومان د نسناس موسمي ناروغۍ د درملنې لپاره ورته مراجعه کوي او یو شمېر یې بسر هم دي د دې ماشومانو میندې وایي د وچو شیدو او څښاک اوبو د پیرلو وس نه لري او روغتیایي چوپړتیاوو ته د نه لاسرسي له امله یې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي دا خو داسې دي نو هغه موږ په اقتصاد کمزوري دي شی نه لرو بلا د بل په سراو کې ژوند کوو د یو په بل په ځای کې پاکې اوبه د څښلو وو شی نشته بلا د سخورکه وو شی نشته مسکینې ژوند دي بل شی دوی موږ چې د بزې دی مور کول یا د کور د یو کور د غوا د راوړو ورې کوي بیخي کوچنی هم دي وي دا یو ورځ مو د الفاظ شیدې ته راوړلې هغه مو وس نه کار نه کوي چې ته راوړلې هغه له پر لګېدلې خو بېرته بل جس ولې خو وس مو کار نه درلوي چې هغه مو ته راوړو وایي ورکړې مو وایي بدلې نو دا خو غیر بوی ژوند دی چې د دوا وس یې نه لرو بس چې ناجوړې سره بیا ځغلوي چې په خانیت ټول هم د هغه ناس ناس دي چې د خلو د درمانه یې لاس مور بل علاج نه لرو بیا چې په خانیت ناس یې په اوړي موسم کې د تودوخې درجې په لوړېدو سره د ماشومانو د وجود اوبه کمېږي او د نس ناسې ناروغۍ ډېرېږي د میرویس او زوی روختون د ماشومانو برخې مسئول وایي په تیرې یوه میاشت کې په نس ناسې ناروغۍ اخته دوه سوه نوي ماشومان په دې روغتون کې بسر شوي دي او څه باندې پنځه سوه ناروغان معاینه شوي دي د روغتیایي ټکو نه مراتول او څښاک اوبو ته نه لاسرسی هغه عوامل دي چې د ماشومانو ترمنځ یې د نس ناسې ناروغي ډېره کړې ده په تیره میاشت کې موږ دوه سوه نوي مریضه بستر درلوده او همدارنګه د پنځه سوه په شاوخوا کې مریضان او پی ډي په سره په شکل سره کتلي دي د اصالاتو نس ناس هم داسې نه جوړې دي چې دا د ګڼې ګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو ته د خلکو د لاسرسي کموالی دا عمده ستونزې په غندهار کې هر کال د تودوخې موسم په پیل سره د ماشومانو ترمنځ د نس ناسې ناروغي ډېرېږي او لسګونه ناروغ ماشومان له ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو څخه د درملنې په موخه د قندهار ښار مرکزي روغتون ته راوړل کېږي 
د بامیان ولایت یو شمیر روسیدون کې د دې ولایت په تفریحي پارکونو کې د شنو سیمو او امکاناتو لنشتونه شکایت کوي ویلې دي چې د بامیانو طبیعي ښکلا او د ګرځندویانو پاملرنه را اړولې ده خو په دې ولایت کې تفریحي پارکونه لږ دي دوی په شته پارکونو کې د اسانتیا او لنشتونه هم شکایت کړی او په دې برخه کې د پاملرنې غوښتنه کړې ده په بامیانو ولایت کې یو تفریحي پارک هغه سیمه چې شنه ساحه او د ګرځندویانو لپاره اسانتیاوې پکې نه لیدل کېږي دا په داسې حال کې ده چې هر کال له یاد ولایت څخه سلګونه بهرني ګرځندویان لیدنه کوي د تفریحي پارک ته د راتلونکو کسانو شمېر لږ شوی دی هغه ځوانان چې د پارک ته د تفریح لپاره راځي وایي چې باید د پارکونو شمېر ډېر او په اسانتیاوو سمبال شي پارک تقریبا کم است فقط این د پشت میدان د دانه پارک است یک دیگه د پایین د پارک سول میگه باز پارک هم باید اجازه نن مو کم زنجی امروز بری تخریه ماده تقریبا 40 دقیقه پیاده اینجا اومده با در گوشه کنار بامیان پارک باشه پارک که ما میدیم باید د آب و سایبان و چیگه چوکی مو که باید اضافه شوه دیگه اون تر چدا لازم است ای بر فلان که کمه د اوبو لګونې شنه کولو او پارک رغولو مسئولیت د خروالۍ په غاړه دی د دې ولایت خروالۍ ریاست چارواکو ویلي چې سخت کال یې د برخې ته درې سو پنځوس زره افغانۍ ځانګړې کړې دي په دې برخه کې د ښاروالۍ د سرسبزۍ مدیریت لخوا څخه تقریبا په درې نیم لکه افغانۍ شاوخوا کې سې سږ کال د څوارلس سوه دریم کال لپاره ځانګړې شوې دي نو انشاءالله د ښاروالۍ د توان مطابق به د ښار ته مشکوله په دغو نیالو او په دغو ولانو باندې ورکوو بلور ته کارپوهان د ګرځندویۍ ارزښت په کتو سره وایي چې په دې برخه کې ډېرې پانګونې ته اړتیا ده چې لا ورته لږ پاملرنه شوې ده حتی روی پارک ملی بند امیر کار نشده چه برسه به پارک های کوچک ما تقاضا داریم از مسئولین امور که در قسمت باسازی اعمار و بهسازی پارک ملی بند امیر و پارک های زیر مجمع باید کار صورت بگیرد اوس محل په بامیانو ولایت کې څلور تفریحي پارکونه شتون لري چې د ګرځندویانو شمیر ته په کتو بسنه نه کوي په نوې پاپا ګینا کې د ځمکې خویدنې په پیښه کې شپږ سوه اویا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ملګرو ملتونو ویلي مرستندوی ډلې له شپږو تر اتو مترو خاورې لاندې د مړیو لاره ایستلو ناهیلې شوې وړاندې له دې چارواکو په دې پېښه کې د مړینې شمېره سل او د خاورو لاندې کسانو یو سل پنځوس ښودلې وه دا پېښه د نیو پاپوګینه په لرې پراته سیمه کې رامنځته شوې وه خټو او خړو ټوله سیمه لاندې کړې چې د کلي د شتون کوم څرک پکې نه لګي هغه سیمه چې د پلازمینې شمال لویدیځ ته په شپږ سوه کیلومترۍ کې پراته ده پر دې کلي له شپږو تر اتو مترو خړه او خټه پراته ده او مرستندویه له دوه ورځنیو هڅو وروسته د نورو کسانو له ژغورلو ناهیلې شوي دي پولیسو تر یکشنبې پنځم مړي او د شپږم مړي یوازې یوه پښه ترلاسه کړې ده له دې پېښې ژغورل شوي کسان هم د خوړو اوبو او کورونو له سخت کمک سره مخ دي هر څه تر خاورو او خټو لاندې شول خلک له حکومت او انجوګانو دوی ته د کورونو د جوړولو غوښتنه کوي بنسټیزو برخو او زیانمنو ته رسېدنه له ستونزو سره مخ شوي هغه ډلې چې دلته شتون لري د څرخي الوتکې په وسیله ور رسېدلي دي زمکه پر خپل حالت نه ده پاتې او د مرسته رسونکو په لاره کې خنډونه رامنځته کړي دي اصلي لاره هم دوه سوه متره تړل شوې ده چې د مرستو پر وړاندې خنډ رامنځته کړی دی د ځمکې خویدنه څه نا څه دوام لري او کېدای شي چې د مړینې شمېره له دې هم لوړه شي نوې پاوپوګینه لس میلیونه نفوس لري چې د استرالیا په شمال کې پرته ده درکله مخې د هېواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات کابل شین او ویش دولس بامیان شین نونس شپک 
جلال آباد شین یو سلویک پینزه ویشت غزنی شین اته ویش ایولس قندهار شین سلویک تیو ویشت کندوز شین چلور دیش نونس لحکرگار شین دو سلویک در ویشت مزار شریف شین چلور دیر شل نیلی شین اته ویشت ایولس هرات شین پینزه دیش اوولس اسلام آباد شین دو سلویک پینزه ویشت تهران شین دری دیر شل دوبای شین نه دیش نه ویشت دهلی شین شپک سلویک دو دیش او مکه شین دری سلویک آته ویشت پا پای که دیت و مهم و خبر نو سر تکی او سلویا ده بغلان ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې بیا ځلې خونړي سیلابونه یوازې په یو ولسوالۍ کې شپږ کسان مړه او په لس ګونه کورونه ویجاړ شوي دي سیلاب د نرو سره مترم به حدود نشاط شش او دغه خه نماز دیګر پیدا شو به حدود 80 خانه را برده بسیار مغوشي مر برده او په زابل ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې نږدې اتلسو کسانو ته وخت مرګ ژوبله دا پیښه تېره شپه په شهر صفا ولسوالۍ کې رامنځته شوې د رنو لیدونکو دا وو تر دې مهم خبرونه له ملتیا څخه مننه تربیه کې چاړي